السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب سوف نتكلم على ثلاثة أوجه من أوجه الإعجاز العددي للرقم سبعة في القرآن الكريم بين سورة الفاتحة وسورة الناس الوجه الأول ترتيب سورة الفاتحة في المصحف الكريم وهو الرقم واحد مع ترتيب سورة الناس 114 يعطي لنا عددا من مضاعفات الرقم سبعة الوجه الثاني ترتيب سورة الفاتحة مع عدد آياتها مع عدد مع ترتيب سورة الناس مع عدد آياتها نستنتج في الكل عددا من مضاعفات الرقم سبعة أيضا في الأخير نستنتج عددا من عدد سنوات نزول القرآن الكريم من خلال هذا الإعجاز عندنا ثلاثة أوجه فتابعونا بعد هذا الفاصل ونواصل إن شاء الله القرآن الوجه الأول كما قلت في المقدمة سوف أشرحه معكم الآن وهو بصف الرقم واحد بصفه مع العدد 114 نستنتج في الأخير عددا هنا عددا من مضاعفات الرقم سبعة هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة الوجه الثاني عند صف الرقم واحد في ترتيب بصورة الفاتحة في القرآن الكريم مع عدد آياتها مع عدد مع ترتيب صورة الناس في القرآن الكريم مع عدد آياتها وهو الرقم ستة نستنتج في الأخير عددا من مضاعفات الرقم سبعة وهو هذا العدد أيضا هذا العدد وهو هذا هذا كله عند قسمته على سبعة يعطي لنا أيضا عددا صحيحا كما قلت سابقا أن أي عدد إذا قسمناه على سبعة نستنتج عددا صحيحا هذا يدل على أن العدد من مضاعفات الرقم سبعة الوجه الثالث وهو العدد 12479 وهو العدد هذا السابق عند جمع أرقامه تسعة زائد سبعة زائد أربعة زائد اثنان زائد واحد نستنتج في الكل الكل يعطينا عدد سنوات نزول القرآن الكريم سبحان الله على كل هذه الإعجازات العجيبة لهذا الرقم سبعة بين أول الصورة وآخر الصورة وهذا لدلالة صغيرة فقط على أن هذا الكتاب العظيم من عند رب العالمين ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذه الإعجازات في أي كتاب بشري أو أي كتاب سماوي ولو اجتمع الناس بعضهم لبعض ظهيرة إذا أحبتنا الكرام هذا أحد أوجه الإعجاز العددي للرقم سبعة بين صورة الفاتحة وصورة الناس إن أعجبكم المحتوى أنشروا هذا الفيديو لبيان إعجاز القرآن الكريم وسوف نأتي في المستقبل بعدة إعجازات باهرة أبهرت البشرية وحيرت عقول الناس في بيان هذا الكتاب الله رب العالمين على أنه من عند الله تعالى فإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام بتفسير